గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణ నేను భరత్ ఇవాళ పత్రికల్లో ప్రధానంగా వచ్చిన అంశాలు చూస్తే రెండు వేల పద్దెనిమిది ఓటర్ల జాబితాతోనే ఎన్నికల నిర్వహణ ఉంటుందని ఈసీ స్పష్టం చేసింది ఓటర్ జాబితా సవరణ గడువును కుదించింది నిజానికి జనవరి నాలుగవ తేదీన రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఒకటి నాటికి ఓటు హక్కు వచ్చే వాళ్ళ జాబితా రిలీజ్ చేయాల్సి ఉంది జనవరి నాలుగున తుది జాబితా రిలీజ్ చేయాల్సింది అయితే దీన్ని కుది కుదింపు చేసింది ఈసీ అక్టోబర్ ఎనిమిదిన తుది జాబితా విడుదల కానుంది దీన్ని బట్టి ఈసీ కూడా నాలుగు రాష్ట్రాల ఎన్నికలతో పాటు కానీ లేకంటే అంతకంటే ముందే తెలంగాణ ఎన్ని ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్లు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అన్ని పత్రికలు కూడా దీన్ని ప్రధానంగా కవర్ చేశాయి నవంబర్లోనే రాష్ట్రంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఉండే అవకాశం ఉన్నట్లుగా దాదాపు అన్ని పత్రికలు కూడా రాశాయి మరోవైపు టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు హైదరాబాద్లో పర్యటించారు తెలంగాణ తెలుగుదేశం నేతలతో ఆయన సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ గడ్డపై తెలుగుదేశం బతకాలి ఇది చారిత్రక అవసరం కేసీఆర్తో విభేదాలు సృష్టించేలా మోడీ మాట్లాడారు పొత్తులపై రాష్ట్ర పార్టీదే తుది నిర్ణయం రాష్ట్ర పార్టీ ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా తాను గౌరవిస్తానని చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు ఇంకోవైపు బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలు ఢిల్లీలో జరుగుతున్నాయి అమిత్ షానే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో బీజేపీ రథసారథిగా కొనసాగించాలని జాతీయ కార్యవర్గం నిర్ణయించింది రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరితో ఆయన టర్మ్ ముగుస్తుంది త్రీ ఇయర్స్ మరో త్రీ ఇయర్స్ ఆయన్నే అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఈ సందర్భంగా అమిత్ షా రెండు వేల పద్నాలుగు కంటే ఎక్కువ సీట్లు సాధిస్తామన్న ఆత్మవిశ్వాసాన్ని వ్యక్తం చేశారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు వి సిక్స్ స్టూడియోలో తాడూరి శ్రీనివాస్ గారు ఎంబీసీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ అదేవిధంగా బీజేపీ నుంచి మాధవి గారు అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి రామచంద్ర రెడ్డి ఉన్నారు మొట్టమొదట ఈ ఈసీ ప్రాసెస్ ఏదైతే చేసిందో ఓటర్ జాబితాను కుదింపు చేసి దీన్ని పూర్తిగా కట్టేలు చేసిందో అదేవిధంగా నవంబర్లోనే ఎలక్షన్స్ అనే విధంగా సంకేతాలు ఇచ్చిందో దాని మీద డిస్కస్ చేద్దాం తాడు శ్రీనివాస్ గారు ఏంటి మొత్తం ఒకవైపు కేసీఆర్ అలా అనడం కరెక్ట్ కాదంటూనే ఇంకోవైపు ఆయన చెప్పినట్లే ఎన్నికలు జరిగేటట్టు కనబడుతున్నాయి నవంబర్లోనే ఇంతకాలం ఒక అడ్డంకి ఉండేది జనవరి ఫోర్త్ కదా ఓటర్ల జాబితా జనవరి తర్వాతే ఉండే అవకాశం ఉందని ఇప్పుడు ఆ అడ్డంకి కూడా పోయింది సార్ ఒకటి ఈరోజు ఎఫిషియంట్ ఫంక్షనింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక స్వయం ప్రతిపత్తి గల సంస్థ మీద మనం అబాండా లేయడం అనేది తప్పు లేట్ చేస్తేనేమో ఎన్నికల కమిషన్ లీలలు ఎన్నికల కమిషన్ ఇట్లా చేసింది అట్లా చేసింది అని అంటారు మొదలు చేస్తే టైం ప్రకారం చేస్తేనేమో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇట్లా అయింది అట్లా అయింది అని అంటారు కానీ మన వరల్డ్లోనే ఎలక్షన్ కమిషన్కి మంచి పేరు ఉంది ఎఫిషియంట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అని ఇంత పెద్ద డెమోక్రటిక్ కంట్రీలో ఇంత జనాభా కలిగిన కంట్రీలో మన ఎన్నికలు చాలా సహృద్భావ వాతావరణం జరుగుతాయి దాన్ని నిర్వహించడంలో ఎన్నికల కమిషన్ చాలాసార్లు మనం అనేక దేశాల యొక్క ప్రభుత్వాలు కూడా పొగిడినాయి అదొక ఆస్పెక్ట్ రెండోది మీరు అంటున్నది ఏంటంటే కేసీఆర్ గారు చెప్పినటువంటిది నిజమవుతుంది అని అది ఎవరు చెప్పినా నియమవుతుంది తాడూరు శ్రీనివాస్ అడ్వకేట్గా నేను ఊహించి చెప్పినా నిజమవుతుంది ఎందుకు అవుతుంది అంటే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్లు అనేకం ఉన్నాయి సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్లలో కూడా మంచి రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఇచ్చినటువంటి తీర్పులు ఉన్నాయి ఈ దేశంలో అనేక డిజాల్వ్ అయినటువంటి కేసులు కూడా ఉన్నాయి బొమ్మాయి నుంచి అనేక కేసులు ఉన్నాయి ఇవన్నిటిని బేరీ చేసుకొని కూడా మన ఎలక్షన్ కమిషన్ పనితీరును బేరీ చేసుకున్న ఒక సుదీర్ఘమైన అనుభవం కలిగిన నాయకుడు అంటే ఒక ఎమ్మెల్యేగా చేయడం కానీ ఎంపీగా చేయడం కానీ కేంద్ర మంత్రిగా చేయడం కానీ రాష్ట్ర మంత్రిగా చేయడం కానీ నేడు ముఖ్యమంత్రిగా చేయడం కానీ వారికి ఉన్నటువంటి వ్యాస్ట్ అనుభవం దృష్ట తెలుగుదేశంలో ఉన్నప్పుడు కూడా వారి యొక్క ఇంటలెక్చువాలిటీ మీదనే మనము చాలా చర్చలు జరుగుతూ ఉంటాయి టీఆర్ఎస్లో మీకు తెలుసు ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రిగా కూడా దేశంలో ఈరోజు నెంబర్ వన్గా ఉండి అనేక రాష్ట్రాలు కూడా మన పథకాలని కాపీ కొట్టే ప్రయత్నంలో ఉన్నాయి సో అంత విజన్ కలిగినటువంటి విజన్ కలిగిన నాయకులు ఎవరైనా దాన్ని చెప్తే అది జోస్యంలాగా కనిపిస్తుంది మనకి కానీ ఇట్స్ రియాలిటీ అన్నట్టు ఎలక్షన్ కమిషను ఏ రకంగా వెరుస్తుంది మీరు చూడండి చకచక జరిగిపోతే మేము నిజంగా కూడా ప్లానింగ్గా పోయినాం అనుకుందాం తప్పేముంది నేను ఈ వారం అంతా ఛానళ్లలో అదే మాట్లాడుతున్నాం ఈ రోజు ఏదైతే స్టాట్యూటరీ మనకు అథారిటీస్ ఎప్పుడు కూడా ఏవైతే స్టాట్యూట్స్ ఉంటాయో వాటిని ఫాలో అవుతారు ఈ రోజు ఉన్నది ఈ రోజు వాడతారు అంతే తప్ప రేపు జరగబోయే దాని గురించి ఆగరు ఇలా అనేక అంశాలు మనం నిన్న మొన్న డిస్కస్ చేసినప్పుడు కూడా జమిలీ ఎన్నికలు వచ్చేదాకా ఆగాలని అంటే జమిలీకి మీరు లెటర్ ఇచ్చారు కదా అంటే అవును ఈ లెటర్ ఇచ్చినాం మరి ఇలా నిర్ణయం జరుగుతు
మేము ఎలా డిజాల్వ్ చేసినాం ఈ రోజు ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి ముందస్తుగా పోతాం తప్పేముంది అట్లా ఒక పరిపక్వత కలిగిన నాయకుడు ఇచ్చినటువంటి వారి అనుభవ రీత్యా వారు చెప్పినటువంటిది అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్యాక్ట్స్ అని చెప్పాడు కాబట్టి అవి నిజమైన అంతే తప్ప ఇది వేరే రకంగా ఆలోచించారు ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది ఒక ఇండిపెండెంట్ బాడీ భరత్ గారు సో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎవరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేదంటారు ఇవాళ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తో పని చేయాల్సిన అవసరం ఎలక్షన్ కమిషన్ కి లేదు గతంలో ఏదన్నా కొంతమంది ప్రయత్నించారేమో కానీ అట్లీస్ట్ ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పుడు ఎక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేదు చేయదు కూడా మీరు చూడాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఇవాళ ఏదో కుదించింది కుదించింది అంటున్నారు అంటే కుదించేది ఏముంది దీంట్లో ఇట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళకు ఉన్న సెట్ ఆఫ్ గైడ్ లైన్స్ వాళ్ళకు ఉన్న ఫ్రేమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో రూల్స్ లో దాని ప్రకారం వెళ్తుంది ఇవాళ నవంబర్ లో ఎలక్షన్స్ జరిపించాలి అని కనుక ఈజీ కనుక ఇఫ్ ఆల్ ద సిచ్యువేషన్స్ ఫేవర్స్ ఫేవర్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే వాళ్ళ ప్రిపేర్డ్నెస్ ఇవాళ స్టేట్ లో లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ ఇవన్నీ చూసుకుంటుంది ఈజీ ఇవాళ గతంలో కూడా టూ థౌజండ్ టూలో అక్కడ నరేంద్ర మోదీ గారు రిజైన్ చేసినప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఎలక్షన్స్ పెట్టలే ఎందుకంటే ఆ రోజు లా అండ్ ఆర్డర్ బాగాలేదన్నారు తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా రిజైన్ చేసాం అండ్ డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు కూడా ఆ రోజు కూడా ఇమీడియట్ గా ఎలక్షన్స్ కి వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే అప్పుడు నక్స్లైట్ ఇది సో లా అండ్ ఆర్డర్ సిచ్యువేషన్ కూడా చూస్తారు సో ఇవాళ ఇక్కడ సిచ్యువేషన్స్ ఏంటి అనేది చూసుకుని దాన్ని బట్టి ఈసీ విల్ గో ఫార్వర్డ్ ఇవాళ ముందే ఎలక్షన్ పెడదాం అంటే డిసెంబర్ లోపే ఎలక్షన్ పెట్టాలి అనుకుంటే జనవరి దాకా ఎందుకు ఆగుతారంటే జనవరి ఓటర్ లిస్ట్ వచ్చినాక ఎలక్షన్ పెట్టరు కదా కాదు ఇవాళ మొన్న ఆల్రెడీ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఏమని చెప్పారు ఇవాళ టూ థౌజండ్ టూ సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన రూలింగ్ ప్రకారం ఏంటి అని అంటే ఏదన్నా స్టేట్ లో గవర్నమెంట్ డిజాల్వ్ అయితే ఇఫ్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ ఫేవరబుల్ ఫర్ ఎలక్షన్స్ ఇమీడియట్ గా పెట్టండి డోంట్ వెయిట్ అనేది ముందే ఇమీడియట్ గా పెట్టేసేయాలి ఎలక్షన్ అనేది సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుని మొన్న ఆయన చెప్పడం జరిగింది సో దాని ప్రకారంగా పెడుతున్నారా ఏంటి అని అసలు ఇంతవరకు డేట్ రాలే వీఆర్ ఆల్ అజ్యూమింగ్ అండ్ టాకింగ్ ఈ అజంప్షన్స్ లాంటి మనం ఊహించుకుని మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇవాళ సుప్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎప్పుడు ఎలక్షన్ పెడుతున్నా దానికి ముందు వరకు ఉన్న ఓటర్ లిస్ట్ వాడతారు ఎప్పుడైనా సరే అంతేగాని ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎప్పుడో వచ్చే ఓటర్ లిస్ట్ కోసం ఆగి అప్పుడు పెడదాం అనే దాని ప్రకారం అయితే ఎప్పుడు వెళ్ళరు చంద్రబాబు నాయుడు మీరు అన్నారు కదా ఎలక్షన్ వాయిదా పడ్డది రెండు వేల మూడులో నవంబర్ లో రద్దు చేస్తే రెండు వేల నాలుగు మేలో పెట్టారు అది కారణం అదే అప్పుడు అప్పుడు కూడా సేమ్ ఓటర్ లిస్ట్ జనవరి లో కొత్త ఓటర్ లిస్ట్ రావాల్సి ఉంది అందుకనే అప్పుడు వాయిదా వేశారు సో ఇప్పుడు ఈసీ డిఫరెంట్ గా అప్పుడు కూడా నరేంద్ర మోడీ జడ్జిమెంట్ ఉంది మీరు అన్నట్టు రెండు వేల రెండు లోనే నరేంద్ర మోడీ కేసులో జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది అయినా ఈసీ అప్పుడు ఆరు నెలల వరకు ఆగి ఆరో నెలలో చివరి నెలలో అప్పుడు మీరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా రద్దు చేసుకున్నారు అప్పుడు పెట్టారు సో అప్పటికి ఇప్పటికి ఏం డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది ఇవాళ మేము పెట్టడం అనుకుంటే ఆ రోజు మరి మేము సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మాదే ఆ రోజు ప్రెసిడెంట్ కూడా అబ్దుల్ కలాం అది మీరు అనుకుంటున్నారేమో మా పార్టీగా మేము ఎప్పుడు మారలే మా పార్టీ సిద్ధాంతాలు మేము ఎప్పుడు అలానే ఉన్నాం ఇవాళ కొంతమంది కావాలని సృష్టిస్తున్న దానికి కథనాలు ప్రచురించుకునే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఒక టైం పాస్ గా వాళ్ళకి ఎందుకంటే వాళ్ళ మా మీద ఏదో బురద చల్తేనే వాళ్ళు పెరుగుదాం అనుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళు చేస్తారు చేసుకునే వాళ్ళు చేసుకునేవండి దాన్ని మేము కాదని ఎందుకంటే ఎంత బురద వేసినా కూడా వీ విల్ కమ్ అవుట్ క్లీన్ అనేది మాకు తెలుసు ఎందుకంటే వీ నో వాట్ వీఆర్ అయితే నేను అనేది ఒకటండి ఇవాళ ఆ రోజు కూడా నిజంగానే మేము ప్రభావితం చేయగలుగుంటే ఇవాళ ముందస్తుకి ఆ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మమ్మల్ని కూడా మీరు ఎందుకంటే మేము ఇట్ వాజ్ అ కోయలిషన్ గవర్నమెంట్ ఆయన దాంట్లో నుంచి కాదు ముందస్తుకి వెళ్దాం 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 అని పుష్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్ గా ఆ రోజు వాజ్పేయి గారు ఈల్డ్ అయ్యారు మరి ఆ రోజు మేము నిజంగానే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగింది పెట్టించుకునే వాళ్ళంగా ఆ రోజు చేయలేదు ఇప్పుడు చేయలేము అని చెప్తున్నాను అదే దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ అయితే ఇది మాత్రం చాలా దురదృష్టకరం ఇక్కడ క్రిస్టల్ క్లియర్ గా చెప్తుంది ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము ఒకటే చెప్తున్నాం ఇది నథింగ్ బట్ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అందుకనే కేసీఆర్ గారు అంత కాన్ఫిడెంట్ గా పలాని మాకు నష్టమని మీకు చెప్పిన ఇప్పుడు నష్టం లేదు నష్టం లేదు అంటే విషయం చెప్తుంది చూడండి సి ఏదైనా కానీ చట్టం తన పని తాను చేసుకోబోతుంది అన్నట్లు డ్యూ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లా జరగాలి ఏదైనా ఏ కొన్ని రాజకీయ పార్టీల కోసం కానివ్వండి కొంతమంది వ్యక్తుల కోసం కానివ్వండి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగినటువంటి ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా తన యొక్క విధి విధానాలను మార్చుకోవటము
ఒక సయోజ్య కుదిరి అసెంబ్లీ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ లో మమ్మల్ని వదిలేయండి పార్లమెంట్ లో మీకు సపోర్ట్ చేస్తాము ఈ రెండింటికి మధ్యన గ్యాప్ లేకుంటే మైనారిటీల ఓట్లు అయితే ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండి ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో ఆశగా ఈ ఎలక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఆశతో ఉన్నారు ఈ సందర్భంలో ఇప్పుడు దీనికి నీకు మార్చి వరకు టైం ఉన్నది ఎందుకు ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేయడానికి నీకు తొందర ఏమున్నది ఇది కాక దీనికంటే ముందర డిజాల్వ్ అయ్యి ఎన్నికల కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఇంత సమయం ఉన్నప్పటికీ కూడా నీకు ఆగమేఘాల మీద పోవాల్సిన అవసరం ఏమున్నది ఏమైనా అంత అత్యవసరమా దాని తెలంగాణ మీద ఇంత ఫోకస్ ఎందుకు గుజరాత్ కేసులో జడ్జిమెంట్ ను ఎలక్షన్ కమిషనర్ కోట్ చేశారు ఓపీ రావత్ నిన్న మాట్లాడుతూ గుజరాత్ కేసులో సాధ్యమైనంత త్వరగా ఎలక్షన్స్ పెట్టమని సాధ్యమైనంత త్వరగా లేదు అక్కడ ఆపద్ధర్మ ప్రభుత్వానికి అవకాశం ఇవ్వకూడదు ఆపద్ధర్మ ప్రభుత్వానికి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఇవ్వకూడదు అని అన్నారు కీలక నిర్ణయాలు కదా ఆరు నెలలు మించి పరిపాలన చేసే అవకాశం ఇవ్వకూడదు అన్నారు డిజాల్వ్ ఎప్పుడైందండి ఎప్పటి వరకు సమయం ఉంది మార్చి వరకు సమయం ఉంది అంటే మార్చి ఆరు వరకు మార్చి ఆరు వరకు సమయం ఉంది మరి ఇంత కాలంలో ఆరు నెలల కాలం మించిపోయిందా తిప్పి కొడితే నెల రోజులు కాలే ఇప్పటికీ పదిహేను రోజులు అయింది అంతే ఈ సందర్భంగా ఒక్క నిమిషం నేను ఇప్పుడు కోర్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఆ జడ్జిమెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం జడ్జిమెంట్ లో ఎందుకు చేశారు అంటే ఆరు నెలల మించి తొమ్మిది నెలల కాలాన్ని డిలే చేసినప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారి కేసులో ఇచ్చారు దా రూలింగ్ ప్రకారం తప్పు జడ్జిమెంట్ ఐదు నెలలు కండక్ట్ చేశారు ఆరు నెలలు వాళ్ళు తొమ్మిది నెలల జులైలో డిజాల్ చేస్తే డిసెంబర్ లో ఎలక్షన్ పెట్టారు ఐదు ఆరు నెలల లోపే పెట్టారు అక్కడ ఆ కేసులో అయితే వినండి ఈ ఆరు నెలల సమయం మనకు ఉన్నది అన్నది మ్యాండేటరీ పీరియడ్ కాకపోతే చట్టాలను ఇట్లా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఫాలో కాలేదు కాబట్టి కేసు వేసారు అది అయిపోయింది ఇప్పుడు ఉన్నది ఏంది ఆరో తారీఖు డిజాల్వ్ అయిపోయింది అని అంటే ఇప్పటికి ఎన్ని రోజులు మరి ఈ ఈ ఇంత చిన్న గ్యాప్ లో తొందరపడి ముందర ముందరని ఉరకలాడాల్సిన అవసరం ఏందండి దీని మీద ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి ఎంతో మంది యువత ఓట్లు వేద్దామని ఓటు హక్కు వినియోగించుకుందాం ఫస్ట్ ఇక్కడ దీని మీద ఒక క్లారిటీ రానియండి క్లారిటీ వచ్చిన తర్వాత మా అది అదే మాట్లాడుకొని మా అధినాయకత్వం నిర్ణయిస్తుంది ఖచ్చితంగా కూడా ఇది కోర్టుకు పోయే అంశమే అన్యాయంగా చాలా మంది వాళ్ళ యొక్క నోటిఫికేషన్ ఉపసంహరణతో యువతకి అన్యాయం జరుగుతుంది కాబట్టి దాని మీద ఇంకొక మాట చెప్పాను మీరు తొందర ఎన్ని ఎలక్షన్ల గురించి అని చెప్పేసి మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారు మేము ఎప్పుడు భయపడలే ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడు భయపడలే కానీ ఒక పార్టీ కోసము దాన్ని లాభం చేయడం కోసం ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈ విధమైనటువంటి ఈ విధమైనటువంటి అనాలోచిత నిర్ణయాలు తీసుకొని అసలు నోటిఫికేషన్లను రద్దు చేసి కొత్త వాటిని ఇష్యూ చేయటం మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ఇక్కడనే మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ ఉందని చెప్తున్నాము ఈ విధంగా చేస్తే భారత ప్రజాస్వామ్యం కూని అవుతుందని మేము ఎలక్షన్ కమిషన్ ఉద్దేశించి ఈ సందర్భంలో మీరు కూడా అడ్వకేట్ ఆయన ఏమంటారంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఓటు హక్కు కోసం చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ ఒక షెడ్యూల్ అనౌన్స్ చేశారు ఆ షెడ్యూల్ కట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది ఆరు నెలల టైం ఉంది కదా జనవరి లో ఓటర్ జాబితా వస్తే ఫిబ్రవరి లో ఎలక్షన్ పెట్టుకోవచ్చు కదా అది కూడా ఆరు నెలల లోపే కదా వరకు ఉన్నది దట్ పవర్ లైస్ విత్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆర్ నాట్ ఇన్ఫ్లుయన్స్ ఒక్కసారి ఒక్కసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక పొలిటీషియన్ లాగా కాకుండా ప్యూర్ అంటే రామ్ చంద్రారెడ్డి గారి ఎఫిషియన్సీ నాకు తెలుసు లాయర్ గా మీరు ఓన్లీ లాయర్ గా చెప్పండి ఈ ఆ పవర్ ఉంటేనే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందా ఎలక్షన్ కమిషన్ లేని పవర్ని చట్టాలకు అనుగుణంగా కాకుండా రాజ్యాంగ ప్రకారం కాకుండా అధర్మంగా ఏమైనా పనిచేస్తుందా లేదా ఆ వెసులుబాటు మీరే కాంగ్రెస్ ఆ యాభై ఏళ్ళు పరిపాలించినారు అటువంటి వెసులుబాటు ఎలక్షన్ కమిషన్కు మీరేమైనా ఇచ్చి ఉన్నారా లేదా అది లేకున్నా ఎలక్షన్ కమిషన్ చేస్తుందా ఇలాంటి 
డిస్కషన్ మనం చేయాలి వాళ్ళు పిలిచిందని అనుకుంటే మన ఇద్దరు అడ్వకేట్లని టెక్నికాలిటీస్ మీద డిస్కస్ చేస్తారు అని పిలిచినారు దయచేసి మీకున్న టాలెంట్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోకుండా మీ వ్యక్తిగతమైన ఇమాజిన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీకి మీరు తాకట్టు పెట్టండి ఒకటి రెండోది రెండోది ఏంటంటే ఐఎమ్ అప్రిషియేటింగ్ వెన్ యూఆర్ ఇన్ దట్ పార్టీ యూ షుడ్ ఇప్పుడు నేను టీఆర్ఎస్ అడ్వకసీ మీరు కాంగ్రెస్ అడ్వకసీ చేయాల్సిందే వెన్ వీఆర్ ఇన్ దట్ పార్టీ వీ షుడ్ ఓన్ అవర్ పార్టీ ప్రిన్సిపల్స్ కానీ ఇక్కడ టెక్నికల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది ఎవరి పార్టీ కాదు రాజకీయ పార్టీ మన ప్రతిపక్షం కాదు బయటకు వచ్చినాక ఎందుకంటే కొంత ప్రజలు కూడా చూస్తారు వ్యూ బయటకు వచ్చినాక మీరు మళ్ళీ అయితే నేను ఏమంటున్నాను ఇక్కడ ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద మనం డిస్కస్ చేస్తా ఉన్నాం అప్పుడు మనం పెద్దగా రాజకీయాలు అంటగట్టవలసిన అవసరం లేదు అది మనకు ప్రతిపక్షం కూడా కాదు లేదు ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ మిత్రపక్షం కాదు ప్రతిపక్షం కాదు కాబట్టి మనం దాని మీద అనలైజేషన్ ఎప్పుడు కూడా కొంత మరి సమంజసంగా ఉంటే బాగుంటుంది అదే నా ఒపీనియన్ రెండోది ఎలక్షన్ కమిషన్ భావించవచ్చు ఏంటి రేపు నాలుగు రాష్ట్రాల ఎన్నికలు ఉన్నాయి మీకు తెలుసు మధ్యప్రదేశ్ కానీ ఛత్తీస్గఢ్ కానీ మిజోరం కానీ ఇంకేదో రాష్ట్రం రాజస్థాన్ కానీ పెద్ద రాష్ట్రాలు మరి అన్ని నాలుగు రాష్ట్రాలలో ఎలక్షన్ కమిషన్ వచ్చే నెలలో ఎన్నిక పోతున్నప్పుడు ఒక నెల ముందుకు ఇది ప్రీపోన్ చేసుకొని తెలంగాణ కంప్లీట్ చేసింది అనుకోండి ఎందుకు తెలంగాణ కంప్లీట్ చేయాలి తెలంగాణలో ఆల్రెడీ సిఎస్ గారు లెటర్ ఇచ్చారు గవర్నర్ గారు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఎలక్షన్ కమిషన్కు అసెంబ్లీ తీర్మ అసెంబ్లీది నోటు పోయింది సో ఈ రకంగా మొత్తం డా ఏదైతే మనకు ఈ స్టాట్యూటరీ వర్క్ అంత ఉందో అదంతా అయిపోయింది కదా ఆ రాష్ట్రాలకు ఇంకా రాలేదు కదా ఎలక్షన్ కమిషన్ వరకు కాబట్టి వచ్చిన దాన్ని ముందు చేసేసుకుంటే వాళ్ళు కూడా విజనరీగా వర్క్ చేస్తున్నారు అని అనుకోవచ్చు దీన్ని అనవసరం మనము ఇబ్బంది ఈ ప్రాసెస్ వల్ల మనకి ఇబ్బంది జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు ఆ వర్షన్ తీసుకున్నారు ఓకే మీరు మూడు పాయింట్ ఏది ఇచ్చినా మనం తీసుకుని ఆర్గు చేయాల్సింది రెండోది రెండోది ఎలక్షన్ కమిషన్ ని ఒకవేళ మీరు ఆపాదిస్తే ఈ రోజు వేస్తున్నటువంటి నిందలు నిజమే అయితే అంటే ఆ ప్రాక్టీస్ అలా చేయొచ్చని మీ అనుభవం చెప్తుందా గతంలో ఎలక్షన్ కమిషన్ మీరు యాభై అరవై ఏళ్ళు పరిపాలించినారు ఈ దేశాన్ని ఎలక్షన్ కమిషన్ లో అటువంటి అటువంటి వెజుల్బాటు ఉంది రామ్ చంద్ర రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఇవాళ ఏదో ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏదో సెంట్రల్ పార్టీ చెప్పినట్టు అంటే ఒకటండి ఇవాళ ఒకరికి ఫేవర్ చేయటానికి ఇంకొకటి అయితే ఒకటి చెప్పండి ఇవాళ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇవాళ తెలంగాణకో లేకపోతే ఇంకొక స్టేట్ ఎలక్షన్ తీసుకురావటానికి ఇవాళ ఏదన్నా సడన్ గా రూల్స్ అన్ని మార్చేసి ఏమైనా అమెండ్మెంట్స్ తీసుకొచ్చారా ఆర్ ఆల్రెడీ ఉన్న సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ ప్రకారం వెళ్తాను ఒకసారి చెప్పమనండి ఇవాళ మనం బురద చల్లటానికి చాలా ఈజీ ఒకళ్ళ మీద చల్లేయటం ఎందుకంటే ఇక్కడ కూర్చుని మనం చేయాల్సిందల్లో ఒక మాట మాట్లాడేటమే అది నిజమా అబద్ధం అనేది ప్రజలకి కూడా కొంచెం టైం పడుతుంది అంటే మార్చి వరకు ఉంది ఏం తొందర జనవరిలో ఓటర్ జాబితా రానివ్వండి ఫిబ్రవరి ఒకటి ఒకటి ఇప్పుడు దేనికైనా సరే కాదు లాస్ట్ మినిట్ దాకా అంటే అప్పుడే చేయాలని ఇవాళ లాస్ట్ డేట్ సెప్టెంబర్ టెన్త్ అన్నారు అనుకోండి టెన్త్ దాకా ఆగి ప్రతి ఒక్కరు వెళ్ళి టెన్త్ నే మనం వెళ్ళి రిజిస్టర్ చేసుకుంటాం లేకపోతే ముందు నుంచి చేసుకుంటా వస్తామా అంటే ఇవాళ వాళ్ళు ఇవాళ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఏం చేయాలో కాంగ్రెస్ చెప్తుంది కోర్టులు ఏం చేయాలో కాంగ్రెస్ చెప్తుంది గవర్నర్ ఏం చేయాలో కాంగ్రెస్ చెప్తుంది ఇవాళ జుడిషియల్ సిస్టమ్ ని ఏమందో మీకు తెలుసు ఏది రాహుల్ గాంధీ గారు మాకు అసలు న్యాయ వ్యవస్థ మీదే నమ్మకం లేదన్నారు కర్ణాటక తీర్పు రాంట్లో వాళ్ళకి అనుకూలంగా వస్తే న్యాయ వ్యవస్థ మీద నమ్మకం ఉంటది వాళ్ళకి విరుద్ధంగా వస్తే మా న్యాయ వ్యవస్థ అంటే అక్కడ వీళ్ళకి అనుకూలంగా వస్తేనే న్యాయం పనిచేసినట్టు లేకపోతే లేదు అని ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ హెస్ గాట్ ఇట్స్ రైట్ లెట్ డూ ఇట్స్ డ్యూటీ మీకు నిజంగా నాకు మాధవ్ గారు నన్ను అలో చేయాలి ఇప్పుడు మళ్ళీ మధ్యన ఇంటర్ఫేర్ కావద్దు నేను చెప్తాను అన్నట్టు కాదు సార్ మార్చి వరకు టైం ఉంది కదా మార్చి వరకు టైం ఉంటే మార్చి లో ఫిబ్రవరి లో పెట్టాలనే ఉంది నవంబర్ డిసెంబర్ లో పెడితే ఏంటి అభ్యంతరం ఆరు నెలల లోపు అది కూడా అని అంటున్నారు ఒకవేళ ఇప్పుడు 
ఒకటి ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి కట్ ఆఫ్ డేట్ అని చెప్పేసి ఇంతకు ముందర ఎలక్షన్ కమిషన్ ప్రకటించకుండా ఉండి ఇప్పుడు ఏ విధంగా అయితే ప్రకటించిందో అక్టోబర్ అని చెప్పేసి ఎనిమిదికి ఫైనల్ లిస్ట్ అని చెప్పేసి అని అంటే మేము అభ్యంతర పెట్టుకోపోదు మీరు ఆల్రెడీ ప్రకటించారు యువత అంతా ఉరు ఊళ్ళు ఉడుతున్నారు మళ్ళీ ముందరికి దాన్ని క్యాన్సిల్ చేసేసి కొత్త నోటిఫికేషన్ ఇష్యూ చేయాల్సిన అవసరమైంది ఒక పాయింట్ నెంబర్ టూ వచ్చేసి ఆరు నెలల సమయం ఉంది ఇప్పుడు ఆరో తారీఖు డిజాల్వ్ అయిపోయింది ఎస్ఎల్ని డిజాల్వ్ చేశారు ఈ స్పాన్ విత్న్ విత్న్ ఈ షార్ట్ స్పాన్లో తక్కువ సమయంలో చక్క 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 నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంది మిగిలిన నాలుగు రాష్ట్రాలను ముందర పెట్టుకోని అనేది రెండోది మూడోది వచ్చేసి ఈ మార్చి వరకు మీకు ఎలక్షన్లు పెట్టడానికి సమయం ఉన్నది ఈ సమయంలో మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి రాజీనామా పత్రాలన్నింటిని కూడా అట్లే ఏది పార్లమెంట్ చేసిన వైసీపీ వాళ్ళందరినీ కూడా అట్లే పెట్టుకుని ఉన్నారు ఇంకా చేయాల్సిన పనులు చాలా ఉన్నాయి ఈ సందర్భంలో మీరు ఆ నోటిఫికేషన్ క్యాన్సిల్ చేసి కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా తెలంగాణ మీద మిగతా రాష్ట్రాల కంటే ముందర పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఏంది వీటికీ కూడా సమాధానం అంటే సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఎలక్షన్ కమిషన్ ఉంది రెండవది కేసీఆర్ గారు వచ్చేసి ఇక్కడికి వచ్చేసేమో ఎలక్షన్ కమిషన్ తో మాట్లాడిన షెడ్యూల్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా తీరా చూస్తే కేసీఆర్ గారు ఆయన గలవలేదు అని చెప్పేసి అన్నారు కానీ సో గవర్నమెంట్ వాళ్ళ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ బా మన రావత్ గారి ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అయిందని మేము అనుకుంటున్నాము అయినప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేకుండా ఎలక్షన్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ మీద లేకపోకుండా ఈ విధంగా ఈయన ఏ విధంగా మాట్లాడగలుగుతారు ఇంత కాన్ఫిడెంట్ కేసీఆర్ గారు ఎట్లా మాట్లాడతారు చట్టంలో కూడా సర్కంస్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంటుంది ఈ సర్కంస్టాన్సెస్ ఈ సందర్భాలన్నింటిని కూడా బేరీజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఒకదానికి ఒకటి ఇంటర్లింక్ చేసి మనం ఆలోచన చేస్తే ఇంటర్ప్రిటేషన్లు వచ్చేది ఇది అల్టిమేట్ గా దీనికి అందరు కూడా తెలుస్తుంది ఆగమేఘాల మీద నువ్వు నోటిఫికేషన్ ఎందుకు రద్దు చేసినావు కొత్త నోటిఫికేషన్ ఎందుకు చేసినావు మళ్ళీ చేసినావు దీనికి ఇంత షార్ట్ స్పాన్ లో ఈ అక్టోబర్ లో కల్లా కూడా ఫైనల్ లిస్ట్ కావాలని మొత్తానికి ఎన్నికల కమిషన్ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది బీజేపీ చేస్తున్నా ఆయన కాంగ్రెస్ అంటే టీఆర్ఎస్ బీజేపీ మాత్రం ఖండిస్తున్నా ఎన్నికల కమిషన్ రాజ్యాంగ బద్ధ సంస్థ ఆరు నెలల లోపు సాధ్యమైనంత త్వరగా ఎన్నికలు నిర్వహించడం ఈసీ బాధ్యత అందుకనే ఈ గడువును కుదించిందని చెప్పి నిన్న టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు హైదరాబాద్ లో పర్యటించారు తెలంగాణ లో తెలుగుదేశం బతికితేనే తెలంగాణ గడ్డపై తెలుగుదేశం బతకాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది చారిత్రక అవసరం అని కూడా చెప్పారు కేసీఆర్తో విభేదాలు సృష్టించేలా మోడీ మాట్లాడారని చెప్పారు పొత్తులపై రాష్ట్ర తెలుగుదేశం పార్టీదే తుది నిర్ణయం అని చెప్పారు సో ఈ నేపథ్యంలో పొత్తులపై అనేక ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి టీడీపీ కాంగ్రెస్ తెలంగాణ జన సమితి ఇవన్నీ కలిసి జట్టుగా వెళ్లే అవకాశం ఉన్నట్లుగా వినిపిస్తుంది అదే సమయంలో బీజేపీ కూడా తెలంగాణ జల సమితితో పొత్తు పెట్టుకునేందుకు పొత్తు పెట్టుకునే అవకాశం ఉంది కిషన్ రెడ్డి కోదన్ రామ్ ను కలిశారన్న వార్తలు కూడా వస్తున్నాయి మొదట తాడు శ్రీనివాస్ గారు ఏమంటారు పొత్తు మీరైతే చాలా క్లారిటీ ఇచ్చేశారు ఎటువంటి పొత్తు లేకుండా బరిలోకి దిగుతామని ఒకవేళ వీళ్ళంతా కలిసి పొత్తు పెట్టుకుంటే మీ మీద ఎఫెక్ట్ పడదా పడదు ఎఫెక్ట్ అస్సలు పడదు వారి కలయికలోనే మా గెలుపు డిసైడ్ అయిపోయింది ఎప్పుడు కలుస్తారు మును ఈత రాకుండా మునిగిపోయేటటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా కట్టగట్టుకొని వస్తారు అప్పుడప్పుడు నది ఒడ్డున మీరు చూసినట్టు అయితే పల్లెటూళ్ళలో జరుగుతుంది అది నిజంగా కూడా వాస్తవంగా ఒక్క నిమిషం సందర్భం ఆ రోజు మేము పొత్తు పెట్టుకునేది రెండు విషయాలు సార్ ఒకటి ఈ రాష్ట్రంలో రాజకీయంగా ఉద్యమంగా రెండు మిళితం చేసుకొని పోతే తెలంగాణ వస్తుందని ఆరు నెలలు సోపత్ చేస్తే వాళ్ళు జై తెలంగాణ అంటేనే పొత్తు కుదురుతుందని తెలుసు టీఆర్ఎస్తో వాళ్ళు జై తెలంగాణ అన్నారు మేము పొత్తు పెట్టుకున్నాం వాళ్ళని మా సోపతి పట్టించి లెటర్లు ఇప్పించినాం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవ్వాలని చెప్పి సో ఆ రకంగా ఒప్పించుకోవడానికి చేసినాం రెండోది మేము ఒకవేళ ఆ పొత్తుల వల్ల అధికారంలోకి వస్తే కూడా ఇంకా సునాయాసంగా సాధించే వీలుండే ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ మక్సద్ ఏంటి ఒక పది సీట్లు ఇస్తారని వారికి తెలుసు పది ఇస్తారా పదిహేను ఇస్తారా తెలంగాణలో గవర్నమెంట్ అయితే ఫామ్ చేయదు మరి ఇక్కడ తెలంగాణ పార్టీ తెలుగుదేశం నాయకులకి రేపు ఒక పది మంది గెలిచినా కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ ఆంధ్రగా ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఆయనకు ఒక ఫేవర్గా అక్కడ రిమోట్ కంట్రోల్గా పనిచేసి ఆయన ప్రయోజనాలు కాపాడడానికి ఉపయోగపడే ఒక మంద తయారైతే తప్ప ఇంకేముంటే ఏముంటుంది చెప్పండి అసలు యాక్చువల్గా ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు మాట్లాడద్దు డిబేట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే ఆ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి రిప్రజెంటేటివ్ లేరు మనం విమర్శ చేసిన ఇప్పుడు పాపం ప్రతి విమర్శకు లేరు ఒకవేళ కాంగ్రెస్ పార్టీ
తెలుగుదేశం పార్టీ ఇక్కడ పది మంది ఎమ్మెల్యేలు ఒకవేళ కాంగ్రెస్ పొత్తుతో పోయిన తర్వాత సాధిస్తే ప్రభుత్వానికి వచ్చేది లేదు రెండోది మీరు ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ భవన్ని గాంధీ భవన్గా మార్చుకునే అవకాశం మాత్రం మీకు ఏర్పడుతుంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి లబ్ధి చేకూడుతుంది మూడో విషయం సార్ ఇక్కడ హైకోర్టులో కలిసి రాని కృష్ణా రివర్ బోర్డుకు లేఖలు ఇచ్చే ఒక ఒక రకమైనటువంటి తెలంగాణలో వ్యతిరేక భావజాలం ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా నేను ఇక్కడికి రావడం కూడా అనైతికమని అంటున్నప్పుడు ఇక్కడ పార్టీని ఇది చేయడం కూడా అవసరమా సార్ ఈరోజు ఏం జరుగుతూ ఉంది తెలుగుడి ఆత్మగౌరవం ఆ రోజు నినాదం చేసిన ఇవాళ మేము అంటున్నాం తెలంగాణోడి ఆత్మగౌరవం అమరావతికో ఢిల్లీకో తాకట్టు పెట్టొద్దని మేము అంటున్నాం మరి అలా అన్నప్పుడు ఆ నినాదాన్ని మీరు ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేస్తారు రెండోది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ పార్టీల యొక్క పుట్టుకను ప్రశ్నించుకుంటా ఉన్నాయి ఈరోజు మేము పుట్టినాం అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించడానికి పుట్టినాం వారు దేశ స్వాతంత్రాన్ని సాధించడానికి పుట్టినాము అని కాంగ్రెస్ చెప్పుకుంటుంది కదా పదే పదే మరి అటువంటి పార్టీ ఈరోజు కాంగ్రెస్ కు వ్యతిరేకంగానే పుట్టినటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ అవినీతికి వ్యతిరేకంగా పుట్టినటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ డైనాస్టీ పార్టీ వ్యతిరేకంగా తెలంగాణ జనసంతో పొత్తుండే అవకాశం ఉందా ఒకటండి ఇవాళ పొత్తులకి అంటే ఇవాళ మీరు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు టీడీపీ కాంగ్రెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు టీడీపీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అంటే ఇవాళ ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ పొత్తులు పెట్టుకోవచ్చు నేను అదే చెప్తున్నా ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీ పొత్తులు పెట్టుకోవచ్చు దాంట్లో తప్పేం లేదు కానీ ప్రజలకి కొన్ని కొన్ని సార్లు మీరు డెఫినెట్ గా సంజాషి ఇచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఒక్కొక్క పార్టీ దేనికోసం మనం ఏర్పడ్డాం అనేది మన అందరూ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు ఇవాళ తెలుగుదేశం ఫస్ట్ నుంచి ఏంటి అంటే కాంగ్రెస్ కు విరుద్ధంగానే మేము పుట్టాం అనేది వేలకు వేల రికార్డ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ మాట్లాడుతున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ రిప్రజెంటేటివ్ లేడు లేడు కాబట్టి ఒకటి అంటే వాళ్ళ వాదన ఏంటంటే తెలుగువాడి ఆత్మగౌరవం అప్పుడు కరెక్టే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ అప్పుడు ఎంత నిరంకుశంగా వివరించిందో ఇందిరాగాంధీ టైంలో ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ అంత నిరంకుశంగా వివరిస్తున్నారు సో కాంగ్రెస్ ను ఇప్పుడు బీజేపీ రిప్లేస్ చేసింది ఈనాడు గవర్నర్ రామ్ లాల్ కర్ణాటక గవర్నర్ రామ్ లాల్ కర్ణాటక కర్ణాటక ఏం జరిగింది ఒకసారి చెప్పండి భారత్ గారు కర్ణాటక సుప్రీం కోర్టు ఆర్డర్ ఇస్తే గానీ వాళ్ళు కుమారస్వామి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ప్రూవ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళ మెజార్టీ ఇప్పుడు దేశం మొత్తం మీద కూడా అన్ని ప్రతిపక్షాలు కలుస్తున్న ఎందుకు మోదీ గారిని ఎట్టగొట్ట మనం గద్ద దించాలి అనేది అంటే ఏంటి మోదీ గారు పవర్ఫుల్ ఉన్నారు ఆయన ఎట్టగొట్ట మనం దింపాలి అనేది వీళ్ళ ప్లాన్ అయినా వీళ్ళకి ఎక్కడ అవ్వట్లేదు ఇవాళ చివరికి ఇవాళ ఒక నేషనల్ పార్టీ అని చెప్పుకునే కాంగ్రెస్ ఇవాళ చివరికి పీపీ పార్టీ అయింది ఒక పంజాబ్ పాండిచేరికి మాత్రం పరిమితం అయింది ఆ పార్టీ ఇవాళ ఆ పార్టీ వచ్చి టీడీపీతో పొత్తు కోసం ఎంపర్లు ఆడుతుంటే ఇవాళ టీడీపీ పరిస్థితి ఇవాళ తెలంగాణలో ఏంటో అందరికీ తెలుసు ఇవాళ వాళ్ళు లేరు కాబట్టి నేను మాట్లాడను ఇవాళ టీడీపీ పరిస్థితి ఏంటి ఇవాళ తెలంగాణలో అందరికీ తెలుసు నేను అనేది ఒకటే టీడీపీకి లేదా ఇవాళ కాంగ్రెస్ కి ఒక పార్టీతో పొత్తు లేకుండా వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు ఇవాళ మీరు మీరు కర్ణాటక గురించి ఎత్తారు కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ కి ఎన్ని సీట్స్ వచ్చినాయి ఇవాళ ఇవాళ చీఫ్ మినిస్టర్ అయిన క్యాండిడేట్ ఆయనకి ఎన్ని సీట్లు వచ్చినాయి మీరు చెప్పండి ఏ రకంగా ఇవాళ కుమారస్వామి నెంబర్ సార్ ఆల్వేస్ రెస్పెక్టెడ్ కానీ నేను అనేది ఏంటంటే ఇదే జేడిఎస్ కి ఓటేస్తే మీరు బీజేపీకి ఓటేసినట్టు అని చెప్పారుగా ఇవాళ జేడిఎస్ కోటేస్తే బీజేపీ కోటేసినట్టు అన్నారు మరి అంటే ఏంటి వాళ్ళ అంటే ఆ మాటలకి రెస్పెక్ట్ ఉండదా ఒక నేషనల్ పార్టీ అధ్యక్షుడు పార్టీ అధ్యక్షుడే కొత్తగా ప్రెసిడెంట్ అయ్యి వచ్చారు కదా కర్ణాటకకి మరి ఆయన చెప్పాడు కదా అదే మాట జేడిఎస్ కోటేస్తే బీజేపీ కోటేసినట్టు మరి ఎలా మా బీ పార్టీ అయిన జేడిఎస్ తో మీరు ఎలా ఇవాళ ఒక గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తారు తాడు శ్రీనివాస్ గారు ఒక పాయింట్ రేజ్ చేశారు ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ మా ఇక్కడ ప్రాజెక్టులను వ్యతిరేకించిన పార్టీ పాలమూరు రంగారెడ్డి ప్రా ప్రాజెక్టును వ్యతిరేకిస్తుంది ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ పది మంది ఎమ్మెల్యేలు గెలిచినా వాళ్ళు అమరావతి ప్రయోజనాల గురించి ఆలోచిస్తారు తప్ప ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రయోజనాల గురించి ఆలోచించరు అటువంటి పార్టీతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎందుకు పొత్తు పెట్టుకుంటోంది ఇటువంటి క్వశ్చన్ ఇటువంటి మాయా మాటలు చెప్పే కేసీఆర్ గారు రెండు వేల పద్నాలుగు అధికారంలోకి వచ్చారు ఇప్పుడు ఒక విషయం చెప్తానండి మొన్నటిదాకా మన నాగార్జున సాగర్ నుంచి కృష్ణా రివర్ వాటర్ ని మనకంటే ఎక్కువ తీసుకపోతుంటే మనకున్నటువంటి వాటా కంటే ఎక్కువ తీసుకుంటుంటే సపోర్ట్ చేయకున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇవాళ ఈ విధంగా మాట్లాడటం హాస్యాస్పదం ఏది ఈ విధమైనటువంటి డిస్కషన్ కి తెరదీయటం 
ఇంకోటి ఇక్కడ తెలుగుదేశంతో పొత్తు పెట్టుకుంటే మీకు వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు సపోర్ట్ ఉంటే ఒకవేళ ఆంధ్ర తెలంగాణ మధ్య ఇష్యూ వస్తే అప్పుడు మీరు డేర్ గా తెలంగాణ అనుగుణంగా నిర్ణయం తీసుకోగలరా ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడ్ చేస్తుంది కాబట్టి కంప్లీట్ ఉంది ఇంకొకటి అక్కడ ఉన్న తెలుగుదేశం లీడర్లు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ కి చెందిన వాళ్ళు కాదు తెలంగాణ బిడ్డలే వాళ్ళు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పారు తెలంగాణ ప్రజల దాంట్లో నేను ఇంటర్ఫియర్ గాను తెలంగాణ అధ్యక్షునికి అధికారాలు వదిలేస్తానని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అయితే ఈ రోజు ఇట్లా అంటున్నారు ఆ రోజునేమో తెలంగాణ ప్రయోజనాలకి ఆంధ్ర స్పెషల్ స్టేటస్ అడ్డం పడుతుంది అన్నటువంటి ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు కవితమ్మ ఆ రోజున కవిత ఏమన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ స్టేటస్ ఎందుకు ఇవ్వని చెప్పేసి తెలంగాణను మర్చిపోయి మాట్లాడారు వీళ్ళ ద్వంద్వ నీతి ఇట్లా ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికలు ఎన్నికల విషయానికి వస్తే ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికలు మా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు స్పష్టంగా చెప్పారు ఒక పార్టీలకు సంబంధించి కాదు తెలంగాణ ప్రజానీకానికి కేసీఆర్ కి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికలు ఇవి తెలంగాణ ప్రయోజనాలని పణంగా పెట్టి రెండు లక్షల ముప్పై వేల కోట్ల అప్పుతో అప్పుల ఊబిలోకి జార్చి ఒక్క పథకాన్ని కాపాడలేని ముఖ్యమంత్రి గది దింపాలని చెప్పేసి తెలంగాణ ప్రజలు అనుకోవడం వాళ్ళని పథకాలు ఏమి ఇంప్లిమెంట్ చేశారు మీరు ఈ రోజు వరకు మీరు ఇచ్చినటువంటి సంతోషించాలి కదా తొమ్మిది నెలల ముందల పథకాలని అమలు చేయమండి మీరు టైం మీకు ఇచ్చింది ఐదు సంవత్సరాలు అని చెప్పేసి మేము పదే పదే మాట్లాడుతుంటే మీరు సంసిద్ధతతో లేరా అని అంటారు మేమేమంటున్నాము ఇంత టైం ఎందుకు అయితే తెలంగాణ ప్రయోజనాలు నిజంగానే నీకు ఉంటే మేనిఫెస్టో ముందర పెట్టుకుని అంశాల వారీగా ఎందులో ఏ స్థాయిలో తీసుకొచ్చినాం అని చెప్పేసి అనాల్సి నుండి భగీరథ మూడు సంవత్సరాలు కంప్లీట్ చేస్తున్నాడు సెకండ్ టైం ఏమో ఆగస్ట్ పదిహేను కి ఇయకపోతే ఓట్లు అడగదు ఇవాళ ముఖం పెట్టుకుని పోతున్నారు దళితులకు మూడు ఎకరాలు ఇవ్వలేదు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళు కట్టలేదు నిరుద్యోగ సమస్య అట్లే ఉంది మైనార్టీ తెలంగాణకి రెండు పార్టీస్ ఆన్సరబుల్ ఒకటి టీఆర్ఎస్ ఎందుకు ముందస్తు వెళ్ళాం మేము అనేది వాళ్ళ ఆన్సరబుల్ ఇవాళ కాంగ్రెస్ గానీ టీడీపీ గానీ ఎందుకు పొత్తు పెట్టుకుంటున్నారు అంటే ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు అవినీతి కరప్షన్ బుక్స్ ప్రింట్ చేసుకుని ఇవన్నీ చేశారు అభివృద్ధి పథకాలు అడ్డుపడతా ఉంటే మేము ప్రజా కోర్టులోకి వెళ్లి తీర్పును కోరుతా ఉన్నాం గారు మాధవి గారు రామ్ చందర్ రెడ్డి గారు మొత్తానికి పొత్తుల ఇష్యూ అయితే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం పార్టీ మధ్య పొత్తు దాదాపు ఖాయమన్న రీతిలోనే అటు కాంగ్రెస్ ఇటు టీడీపీ నేతలు మాట్లాడుతున్నారు అయితే బీజేపీ టీఆర్ఎస్ మాత్రం కాంగ్రెస్ టీడీపీలో అపవిత్ర కలయిక అని విమర్శిస్తున్నాయి ఇది ఇవాళ గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణ స్టేట్ టు బేసిక్స్